என்ஜினியரிங் கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ள போகும் மாணவ மாணவியர்களின் கவனத்திற்கு முதலில் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு என்ஜினியரிங் கோர்ஸுக்கும் ஒரு தனி வெயிட்டேஜ் உண்டு இதுதான் பெஸ்ட் அதுதான் பெஸ்ட் என்று நாம் தரவரிசைப்படுத்தி கூற முடியாது ஜாப் ஓப்பனிங் மற்றும் சேல்ரி ரேஞ்ச் இதன் அடிப்படையில் தான் ரேங்கிங் உருவானது இன்னும் தெளிவாக கூற வேண்டும் என்றால் இந்த ரேங்கிங்கை நாமாக ஏற்படுத்தி கொண்டதுதான் கடந்த இரண்டு வருடமாக என்ஜினியரிங் துறையில் சேரும் மாணவ மாணவியர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைந்துள்ளது ஏனென்றால் இவ்வளவு செலவு செய்து படித்தும் சரியான வேலை கிடைக்கவில்லை என்பது பெரிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது சரி ஏன் இந்த வேலை வாய்ப்பின்மை ஏற்படுகிறது முதலில் நாம் அதை தெரிந்து கொள்வோம் எல்லா மாணவர்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட துறையை தேர்ந்தெடுப்பதே காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது சரி ஆறு முதல் ஏழு ஆண்டுகள் டேட்டா ரிப்போர்ட் படி பார்க்கும் போது அறுபத்தி நாலு சதவீத மாணவர்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் என்ஜினியரிங் இந்த கோர்ஸ்களில் தான் சேர்ந்து பயின்றுள்ளனர் இருபது முதல் இருபத்தஞ்சு சதவீத மாணவர்கள் சிவில் மற்றும் மெக்கானிக்கல் கோர்ஸை தேர்வு செய்துள்ளனர் பதினோரு சதவீத மாணவர்கள் மீதமுள்ள ஏனைய கோர்ஸ்களில் சேர்ந்து பயின்றுள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் ரிப்போர்ட் படி பார்க்கும்போது மூன்று பிரிவுகளில் மட்டும் அதிகப்படியான மாணவ மாணவியர்கள் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர் அதில் முதல் இடம் பிடிப்பது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இரண்டாம் இடம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மூன்றாம் இடம் மெக்கானிக்கல் இவ்வாறு எல்லா மாணவ மாணவியர்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட துறையை தேர்ந்தெடுத்து படிப்பதால் அந்த துறையில் இருக்கும் ஜாப் ஓப்பனிங்கை காட்டிலும் அதிகப்படியான மாணவ மாணவியர்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் வெளிவருகிறார்கள் இதனால் வேலை வாய்ப்பின்மை ஏற்படுகிறது இது ஒரு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு என்ஜினியரிங் துறையிலையும் நிறைய யூனிக் ஸ்பெஷலைசேஷன் கோர்ஸை கொண்டு வந்துள்ளார்கள் அதை பற்றி இன்னும் நிறைய பேருக்கு ஒரு சரியான அவேர்னஸ் இல்லை சரி ஏன் இந்த யூனிக் கோர்ஸ் என்று கேட்டால் இந்த யூனிக் கோர்ஸ்களில் படிக்கும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு சற்று அதிக அளவில் இருக்கும் நாங்கள் இந்த யூனிக் கோர்ஸ்களை பற்றி ஒன்று இரண்டு வீடியோக்கள் எங்கள் சேனலில் அப்லோடு செய்துள்ளோம் தெரிந்த நபரோ அல்லது உறவினரோ கூறுகிறார் என்பதற்காக கோர்ஸை தேர்வு செய்ய வேண்டாம் உங்களுக்கு எந்த துறையில் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கிறதோ அதை தேர்ந்தெடுங்கள் பின்பு உங்கள் பெற்றோருடன் கலந்து ஆலோசித்து ஒரு சரியான முடிவெடுங்கள் கலந்தாய்வுக்கு செல்லும் முன்பு நீங்கள் சேர போகும் கோர்ஸை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் சேர விரும்பும் கல்லூரியை பற்றி ஒரு திட்டமிடலை ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்கள் இங்கு நாம் இன்னும் ஒரு முக்கிய விடயம் பார்க்க வேண்டியுள்ளது என்னவென்றால் கலந்தாய்வில் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு சதவீத மதிப்பெண் அடிப்படையில் கூட நீங்கள் நினைத்த கோர்ஸோ அல்லது கல்லூரியோ உங்களுக்கு கிடைக்காமல் போக வாய்ப்புண்டு அந்த நேரத்தில் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை குழப்பம் தொற்றி கொள்ளும் சரி அந்த நேரத்தில் நாம் எவ்வாறு ஒரு சரியான முடிவை எடுப்பது கலந்தாய்வுக்கு செல்லும் முன்பே நீங்கள் சேர விரும்பும் கோர்ஸை உறுதிப்படுத்திவிட்டு குறைந்தபட்சம் பத்து கல்லூரிகளையாவது லிஸ்ட் அவுட் செய்து கொள்ளுங்கள் பின்பு நீங்கள் சேர விரும்பும் கோர்ஸில் அந்தந்த கல்லூரிகளில் எவ்வளவு ஆன் கேம்பஸ் மற்றும் ஆஃப் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வாய்ப்பு வந்துள்ளது என்பதை பற்றியும் எவ்வளவு மாணவர்கள் இன்டர்வியூகள் தேர்வானர்கள் என்பதை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் இந்த தகவல்களை பெறுவது என்பது சற்று கடினம்தான் இருந்தாலும் உங்களின் சகோதரரோ அல்லது சகோதரியோ அல்லது சகோதரின் நண்பரோ யாராவது அந்த கல்லூரிகளில் படித்திருக்கலாம் அவர்கள் மூலம் தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் இந்த வீடியோவை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு செய்யவும் வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்